আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 10 তোমাদের আগের দিনকে বিদ্যুৎ স্পর্শক সংক্রান্ত উপবাদ্যের যে সমস্ত সব প্রশ্নগুলো ছিল সমস্ত সব প্রশ্নগুলো করা হয়েছে আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টারে আসছি জ্যামিতির অংশটা আমরা আজকে একটু সম্পাদ্য করব বিদ্যুৎ স্পর্শক সংক্রান্ত উপবাদ্য হলো এবা বিদ্যুৎ স্পর্শক অঙ্কন করব কিভাবে বিদ্যুৎ স্পর্শক অঙ্কন করা যায় আমরা দেখো সম্পাদ্য আগেও আমরা সম্পাদ্য করেছি সেই সম্পাদ্যের মধ্যে ছিল ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করা এবং অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন করা এই দুটো কিন্তু এবার খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে তাই এই দুটোকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে তোমরা পড়বে এবার আসি আমরা সম্পাদ্য বিদ্যুৎ স্পর্শ কিভাবে অঙ্কন করা যায় আমরা তো জানতে পারলাম আগের চ্যাপ্টারে যে একটা বৃত্তের মধ্যে একটা বিন্দুতে পরিধির উপর কোনো বিন্দুতে বিদ্যুৎ স্পর্শ আঁকতে পারে একটা আঁকা যায় কিভাবে আজকে আঁকব সেটা দেখ আর বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বা কিভাবে স্পর্শ অঙ্কন করব দুটো বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের দুটো স্পর্শ অঙ্কন করা যায় সর্বোচ্চ এবং একটাও আমরা বলে দেয় একটি স্পর্শ অঙ্কন করো তখন একটা দুটো বলে দুটো আঁকবো যেমন বলবে সেরকমভাবে আঁকবো তবে একটা ভালো জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখান থেকেই আমাদের আগের বার মাধ্যমিক যারা দিয়েছে তাদের এখান থেকেই একটা সম্পাদ্য এসেছে এই বৃত্তের স্পর্শ অঙ্কন একটা এসেছে এই বৃত্তের স্পর্শ অঙ্কনের দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দু অর্থাৎ পরিধির উপর কোনো বিন্দুতে স্পর্শ অঙ্কন করা আর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে আমাদের স্পর্শ অঙ্কন করা তা আমাদের প্রথমটা এসেছে বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে স্পর্শ অঙ্কন করা যদিও আমরা এটা দেখাবো তারপর আমাদের বেশি বেশি করে এটা এটা আমাদের পড়ে গিয়েছে তার মানে পড়বে না সেটা বলছি না কিন্তু এটাকে দেখবে একবার কিন্তু গুরুত্বটা বেশি দেবে তার পরেরটা তো বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে কিভাবে স্পর্শ অঙ্কন করা হয় সেটার উপর গুরুত্ব আমাদেরকে বেশি দিতে হবে বেশ তাহলে আমাদের আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আমরা সম্পাদ্যর দিকে এগিয়ে যাই দেখো আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন প্রথমে লেখা থাকবে যে বৃত্তের বহিষ্ঠ বা বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে একটু স্পর্শ অঙ্কন করে এটা লেখা থাকবে আর দু নম্বরটা হয়েছে কোনো বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে স্পর্শ অঙ্কন করে আমাকে নির্বাচন করতে হবে আগে কোনটা বলছি বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দু বললে সে আলাদা সম্পাদ্য হবে আর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বাইরে বললে তার সম্পাদ্যটা আঙ্কাটা আলাদা তাহলে আমরা প্রথমে আসি বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে বা বৃত্তের পরিধির উপর কোনো বিন্দুতে আমরা বৃত্ত স্পর্শ কিভাবে অঙ্কন করি এক নম্বরটা যেটা আমাদের এই এটা কিন্তু মাধ্যমিকে পড়ে গিয়েছি এবারে ধরো আমরা যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি ব্যাসার্ধটা তোমাকে বলে দেয় এখানে ধরো আমি ধরে নিলাম এটা এক সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার এর মাপটা কত আমরা জানি না তিন সেমি হতে পারে দু সেমি হতে পাঁচ সেন্টিমিটার হতে পারে আমরা তাহলে এইটাকে সমান করে এইটা আমরা কি করলাম পেন্সিল কম্পাসটাকে এখান থেকে এখানে সমান করে নিলাম যে কেন্দ্রটায় মাটাটাকে এখানে বসিয়ে আমরা এর ব্যাসার ধনী আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম ভালো তাহলে এটা এইটার দৈর্ঘ্য যদি এস এক সেমি হয় তাহলে এটা এক সেমি হবে এটা আমরা নাম দিলাম ও আর এটা নাম দিলাম এ বিন্দু তাহলে দেখো এইটা আমরা যখনই আমরা একটা বৃত্ত আঁকলাম তার কেন্দ্র থেকে পরিধির যে কোনো বিন্দু আমরা যোগ করলাম শুধু এইটা কেন আমরা যদি এদিকে যোগ করতাম তাও হতো এখানে যোগ করলে তাও হতো কোনো অসুবিধা নেই আমরা যে কোনো একটা ব্যাসার্ধ যোগ করলাম দিয়ে নাম দিয়ে দিলাম এ আমাকে এখন এই এ বিন্দুতে একটা কীভাবে বর্ষ অঙ্কন করতে হবে সেটা আমাকে করতে হবে তো কি কীভাবে করব না আমরা দেখবে ক্লাস ফাইভে আমরা শিখেছি যে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করে একটা বিন্দুতে 
তা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করার সময় আমাদেরকে কেমন ভাবে কোন অঙ্কন করতে হয় আমরা জানি তাহলে আমরা যদি এই বিন্দুটাতে এই বিন্দুটাতে যদি নব্বই ডিগ্রি কোন আঁকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানটা ফাঁকা থেকে বসিয়ে যে কোনো মাপের আমাদেরকে ব্যাসার্ধটা নিয়ে এখানে যে কোনো মাপের একটা বৃত্তচাপ নিয়ে আমরা কি করলাম এরকম একটা দাগ দিলাম বৃত্তচাপ আনলাম বড় বৃত্তচাপই আনলাম দিয়ে আবার কাঁটাটাকে এখানে বসিয়ে আমরা নব্বই ডিগ্রি কোন আঁকবো এখানে একবার কাটবো এখানে একবার কাটবো আবার এখানে বসি এখানে একবার কাটবো এখানে একবার বসি এটা তো আমাদের এইটা কাটার পর আমরা একটা বড় সরলেখে তুলে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হলো এই এ বিন্দুটা আমাকে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করতে থাকে তাহলে নব্বই ডিগ্রি কোনটা আবার বলে দিই এখান থেকে যে কোনো চাপ নিলাম সেই চাপটা বড় করে কাটলাম সেই চাপটাকে এখানে আবার ওই চাপটা কি আমরা কাঁটাটাকে এখানে বসিয়ে একবার কাটলাম আবার একবার কাটলাম এবার এখান থেকে বসিয়ে একবার কাটলাম এখান থেকে একবার বসিয়ে কাটলাম তাহলে আমরা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন পেয়ে যাবো যে এ বিন্দু দিয়ে আমাদের একটা বড় সরলেখা অঙ্কন করে দেব এর নাম দিলাম এস্ট এটা গেল একটা স্পর্শক অঙ্কন কর তাহলে এখানে কি লিখব লেখাটা একটু সামান্য লেখা যে ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিক কি পরিধির উপর এই বিন্দুতে পরিধির উপর বিন্দু পরিধির উপর এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে কি করলাম এস টি স্পর্শক স্পর্শক অঙ্কন তাহলে এইটুকু আমাদেরকে লেখা ছবিটা আঁকবো আর স্পর্শক অঙ্কন এটা গেল কি না একটি বৃত্তে যে কোনো পরিধির যে কোনো বিন্দু যদি আমরা স্পর্শ কম করি তাহলে আমরা এরকম ভাবে এরপর আমরা আসি ধরো বিত্তের এই জিনিসটাই আমরা আবার আসি একটা বলেছে তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করে আমরা করবো তিন সেন্টিমিটার আমরা বাহু দৈর্ঘ্যটা নিয়ে নিলাম তিন সেমি এইটা সমান করে আমাকে এখানে কাঁটা এইটা সমান করে আমরা কি করব একটা বৃত্ত অঙ্কন করব এর সমান চাপ নিয়ে আমরা এখানে কাঁটাটাকে বসিয়ে আমরা একটা গোল বৃত্ত অঙ্কন করলাম তাহলে ও কেন্দ্র নাম দিলাম এবার বলেছে এই বৃত্তে যে কোনো একটা জ্যা অঙ্কন করো এ বি জ্যা অঙ্কন করো তাহলে আমরা জানি কেন্দ্রগামী সরল দেখাটাকেও জ্যা বলা হয় আবার কেন্দ্র দিয়ে যাবে না সেটাও আমরা কি কি বলি পরিধির যে কোনো বিন্দু দুটো বিন্দু পরিধির যে কোনো দুটো বিন্দুকে যদি আমরা সরলেখা দিয়ে যোগ করি তাকে আমরা যা বলি তাহলে আমরা ধরো এইটাই আমরা যা মনে করলাম এটা একটা যা এবি একটা যা মনে করলাম তো এবি যা একটা অঙ্কন করো বলছে তিন সেন্টিমিটার ব্যবসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করো সেই বৃত্তের এবি একটি যা অঙ্কন করো যদি বলে থাকে ব্যাস নয় তাহলে এরকম আঁকবে আর যদি বলে ব্যাস বা কোনো কিছু উল্লেখ না থাকে তুমি ব্যাস দিয়েও আঁকতে পারো এটাও আঁকতে পারো ব্যাস দিয়েও আঁকতে পারো তাহলে আমাকে আমি ধরলাম এটা কোনো ব্যাস না এবি একটি যে অঙ্কন করো যার যেটি ব্যাস নয় তাহলে এটা আমরা আঁকতে পারি এবার এই এ বিন্দুতে আমাকে একটা স্পর্শক অঙ্কন করতে বলেছে আর বি বিন্দুতে একটা স্পর্শক অঙ্কন করতে বলেছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে তা আমরা এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন এখানে এঁকে দেবো এরকম নয় আমাকে আঁকতে হবে নব্বই ডিগ্রি এ বিন্দুতে কিন্তু আমাকে কি করতে হবে না ব্যাসার্ধটা যোগ করতে হবে কারণ আমরা জানি কেন্দ্রগামী সরল লেখাটা কেন্দ্রগামী যে ব্যাসার্ধ সেই স্পর্শকের উপর লম্ব হয় এর জ্যাটার উপর লম্ব নয় এই কেন্দ্রগামী সরল লেখাটার উপর লম্ব তাহলে এই বিন্দুতে থেকে আমরা ও এ যোগ করলাম ও এ যোগ করে আমরা এখানে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করব এবার নব্বই ডিগ্রিটা এই ব্যাসার্ধটার উপর নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করব বড় চাপ নিলাম এখানে কাটলাম এখানে একবার এই চাপ এখান থেকে চাপটা নিলাম এখান থেকে বসিয়ে কাঁটাটা কাটলাম নব্বই ডিগ্রি কোন আঁকলাম এখানে এখানে কাটলাম এখানে চাপ হলো এখানে চাপ এই সুযোগ আমরা একটা স্পর্শ কম
এবার যদি বলে বি বিন্দুতে স্পর্শ কম্পন করে তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ও বিটা যুক্ত করতে হবে ব্যাসার্ধটাকে যোগ করে এই ব্যাসার্ধের উপর আমাকে 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হবে এটা ভুলে যাই মানে একটা ভুল করে সবাই তো এই জায়গাটার উপর আমাকে 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হবে কারণ এখানে 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করলে যে কোনো চাপ নিলাম সেই চাপটা এখানে কাটা বসি এখানে একবার কাটলাম এখানে একবার কাটলাম সমান করে এখান থেকে আবার কাটলাম এখান থেকে বসিয়ে কাটলাম তাহলে আমরা এখানে একটা 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে পারি परस्पर के छेद करते তুমি যদি মনে করো আমি ছেদ করবো না এখানটা লিখে দেবো এখানটা আর এখানটা লিখে দেবো তাহলে এক্স ওয়াই এখানটা লিখবে আর এম এন এখানে লিখবে ছেদ করাবে না কোনো অসুবিধা নেই আর যদি ছেদ করিয়ে দাও তাহলে তার একটা নাম দিতে হবে বেশ এখন তাহলে এটাকে আমাকে কি লিখব না ও কেন্দ্রীয় ভিত্তে ও কেন্দ্রীয় ভিত্তে এ বি জয়ের উপর এ বি জয় स्पर्शुते छेद करेद कर আর যদি কেউ মনে করে ছেদ করবো না এখান থেকে এই পর্যন্ত কেটে দিয়ে আমরা স্পর্শ লিখে দেবো তাহলে তারা তো অঙ্কন করলাম লিখে দিলে হয়ে যাবে যদি টি বিন্দু ছেদ করছে তাহলে যারা পরস্পরকে টি বিন্দু ছেদ করছে যারা পরস্পরকে টি বিন্দুতে এইটুকু লেখা এরপর আমরা যদি এটা পরের অংশটাই আমরা এটাকেই আমরা ব্যাস নয় এখানে বলে দিয়েছে ব্যাস নয় এরকম যায় যদি ব্যাসটাও তো যা হয় তাহলে আমরা কিভাবে আঁকবো না এইরকম ভাবেই আমরা আঁকবো সেটা আমরা পাশেই দেখাচ্ছি যে তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বৈশিষ্ট্য আমরা বৃত্ত অঙ্কন করলাম এটা ও কেন্দ্র এবার বলে দিয়েছে এ বি একটা যা সেখানে ব্যাস নয় বলেছে বা ব্যাস এরকম কোনো কিছু উল্লেখ করা নেই তখন আমি তো এবি জায়গাটা ব্যাসও ধরে নিতে পারি তাহলে ব্যাসটা আমরা এখানে এলাম এ বি বিন্দু তাহলে এইটা হলো এ বিন্দু এইটা হলো বি বিন্দু তাহলে দেখো এখানেও কিন্তু অনেকটা সহজ করে দিয়েছে ব্যাসার্ধ তো আঁকাই আছে তাহলে আমরা তো জানি এই বিন্দুটাতে ব্যাসার্ধ অঙ্কন করতে হবে তো ব্যাসার্ধ তো অঙ্কন করা যাচ্ছে ও এ ব্যাসার্ধ আর ও বিটা ব্যাসার্ধ তাহলে আমাকে এইখানটা একটা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করতে হবে এরকম ভাবে আমরা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করবো নব্বই ডিগ্রি কোন নিশ্চয়ই আমরা সবাই জানি আঁকতে এখানে নাম দিলাম এস টি স্পর্শগুলো আর এখানেও আমাকে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন আঁকলাম এরও একটা স্পর্শকে নাম দিলাম ধরো এম এন তাহলে এটাকে কি লেখবো ও কেন্দ্রীয় ভিত্তির এবি ব্যাস এবি ব্যাস এখানে ব্র্যাকেটে জ্যা লিখে দেবে এবি ব্যাস হোক আবার এটা জ্যা ব্র্যাকেটে ব্যাস লিখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই তাহলে এ বিন্দুতে এস টি একটি স্পর্শ কঙ্কন করেছি এবং বি বিন্দুতে এম এন একটি স্পর্শ কঙ্কন করেছি এইটুকু আমরা লিখব যদি বলে এই স্পর্শ দুটির মধ্যে কি সম্পর্ক তখন আমরা লিখব যে ব্যাস যদি হয় তাহলে যদি আমরা যে স্পর্শ দুটো অঙ্কন করব তারা পরস্পর সমান্তরাল অর্থাৎ এখানে এস টি এবং এম এন যে স্পর্শক দুটো অঙ্কন করলাম তারা পরস্পর সমান্তরাল হবে এটা গেল আমাদের এই রকম ধরনের অঙ্কগুলো কি না বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করা এর বাইরে আর থাকবে না এগুলি ভালো করে করে নেবে তাহলেই সবগুলি হয়ে যাবে যে বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দু থেকে স্পর্শক অঙ্কন
এরপর আছি দু নম্বরে যে প্রশ্নগুলো যেটা হচ্ছে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্বশ কম্পন করা যেটা আমাদের এবার মাধ্যমিক পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনাও আছে কারণ স্পর্শক এটা দিয়েছে এর পরের যে অংশটা আছে সেটা তো দেয়নি তাহলে আমাদের দু নম্বরে যে স্পর্শ কম্পন করতে হয় সেই স্পর্শকটা বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ এইটা আছে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ এবার দেখো আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন অঙ্কন করলাম বৃত্ত যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্থ বলে দিলে তখন ব্যাসার্থ বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করব এখানে আমাকে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ অঙ্কন করতে বলেছে একটা না হলে দুটো দুটো বললে দুটো অঙ্ক তিন একটা বললে একটা অঙ্ক তাহলে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম দেখো এটা একটা বৃত্ত ও কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দুটা বলেছে পি এখানে আমরা তো এরকম অঙ্কন করেছি তাহলে বৃত্ত আঁকলাম একটা বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু ও কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দু বলেছে পি এই দূরত্বটা বলে দিই আমি দূরত্ব বলে দেবে তখন তোমরা এখানে এখন এই বিন্দুটা থেকে আমাকে এই বৃত্তটার স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে স্পর্শ অঙ্কন করতে বললে যদি বলে একটি স্পর্শ কোনো স্পর্শ অঙ্কন করো তার মানে দুটো অঙ্কে দিতে পারো একটা অঙ্কে দিতে পারো আবার যদি বলে একটি স্পর্শ অঙ্কন করো তাহলে একটা দেখাতে হবে দুটি স্পর্শ অঙ্কন করতে বললে দুটো অঙ্কন করতে হবে আমি এখানে একটা স্পর্শ দেখাচ্ছি তারপরেই আমরা আবার দুটো স্পর্শ দেখাবো তার এইটা আঁকার পর আমার কি কাজ না কাজ হচ্ছে ও পি এই যে সরল লেখাটা এই ও পি সরল লেখাটাকে আমাকে সমাধিখণ্ডিত করতে হবে তাহলে আমরা যে কোনো সরল লেখাকে সমাধিখণ্ডিত করতে গেলে আমরা কি করতে পারি না একটা সরল লেখাকে সমাধিখণ্ডিত করা মানে হচ্ছে যে আমার এর এই যে সরল লেখাটা আছে সেই সরল লেখাটা থেকে আমরা পেন্সিল কম্পাসটাকে এমনভাবে নিয়ে যাব যেন অর্ধেক থেকে বেশি চাপটা নেওয়া হয় তাহলে আমরা এইটাকে পেন্সিল কম্পাসটাকে টেনে আমরা একবারে পিএর পিএর কাছে কাছে নিয়ে যাব আর ধরো এই পর্যন্ত নিয়ে গেলাম অর্ধেকের বেশি তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব না এখানে ওই চাপটা এই যে চাপটা আছে সেই চাপটা এখানে বসিয়ে কাঁটাটাকে এখানে বসিয়ে ওপর দিকে কাটবো নিচে দিকে এখানে কাঁটাটাকে বসিয়ে এক সমান করে অর্ধেকের বেশি চাপ নিয়ে আমরা কি করব ওপর দিকে চাপটা নেবো নিচে দিকে চাপ নেবো আবার পিতে বসিয়ে আমরা ওপর দিকে একবার কাটবো নিচে দিকে একবার তাহলে একবার ওতে বসিয়ে ওপরে এবং নিচে ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ওই যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চাপটা আমরা কাটলাম ওপরে এবং নিচে এবং পি বিন্দুতেও আমরা ওপর দিকে এবং নিচে দিকে কাটলাম এবার আমরা এইটা যোগ করি দেখো এটা মোটামুটি একটা অর্ধেক হয়ে গেল অর্ধেক হয়ে যাবে একে আমরা কেন্দ্র করে এই অর্ধেকের চা এই যে অর্ধেকটা হয়ে গেল এই অর্ধেকটাকে সমান অর্ধেকের সমান করে আমরা ব্যাসার্ধ নিয়ে এখানে কেন্দ্রটাকে বসিয়ে আমরা একটা অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করব এখানে একটা অর্ধবৃত্ত অঙ্কন একটা স্পর্শ কম্পন করতে বলেছে অর্ধবৃত্তে ঠিক আছে দিয়ে আমরা দেখো এইটার সঙ্গে এটা যোগ করবো এই এইটার সঙ্গে এটা যোগ ঠিক আছে তাহলে এইটাকে বলা হবে স্পর্শকে দেখবো এখানে পি এখানে নাম দিলাম এক্স হবে এক্স এই পি এক্সটা হচ্ছে স্পর্শকে দেখবো আর পি এখানে ধরো আমি এন না দিয়ে দিলাম এই পি এনটা হচ্ছে স্পর্শ এটাও স্পর্শ এই সবটাই স্পর্শ এই বৃত্তটার সবটাই স্পর্শ কিন্তু স্পর্শকে দৈর্ঘ্যটা কত হবে না এইখান থেকে এইটা হচ্ছে এই বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শকের দূরত্ব এই থেকে বলা হচ্ছে স্পর্শকে দূরত্ব কিন্তু গোটাটাই স্পর্শ এবার যদি বলে যে দুটো স্পর্শ কঙ্কন করে তাহলে আমরা কি করব এইখানে কেন্দ্রটা নিয়ে যেটা অর্ধেক বৃত্ত আঁকছিলাম সেটা গোটাটাই গোটাটাই আমরা বৃত্তি এঁকে আমরা বৃত্তি এঁকে গোটাটাই যদি আমরা বৃত্ত এঁকে দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব দেখো এইদিকেও একটা বিন্দুটা আমরা পেয়ে যাব এই বিন্দুটার সঙ্গে আমরা এটা এটা যোগ করে পাই আমরা হাতে আনছি একটু অসুবিধা হবে তোমরা স্কেল দিয়ে আনবে তো ওই অসুবিধা হবে এখানেও আমরা পি এখানে ওয়াই দিলাম এটা এম এম জোন 
তাহলে পি এমটাকে এটা আমরা স্পর্শ বলে দেব কিন্তু স্পর্শকে দৈর্ঘ্যটা যখন বলবে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে তখন এই পি ওয়াই এর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এই বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শকে দূরত্ব পি এক্স আর দূরত্ব আমরা তো এটাও জানি যে পি এক্স আর এবং পি ওয়াই এর একটা দূরত্ব নির্ণয় করতে পারলে পি ওয়াই এর দূরত্বটাও সেই একই দূরত্ব হবে এখন এটা হচ্ছে অঙ্কন এবার অঙ্কন চিহ্ন অঙ্কন পদ্ধতি এগুলো শুধুমাত্র অঙ্কন চিহ্নের নাম হলো দেবে কি কি কোন জায়গায় কোন জায়গায় স্পর্শ করলো সেগুলো নাম দেখো ও পি একটা তাহলে এখানে একটা সর লেখে এঁকেছি তাহলে এখানে নাম দিয়ে দাও এ বি নাম দিয়ে দিলাম এটা দেখো সি বিন্দুতে ছেদ করেছে সি বিন্দু লিখে দিলাম এরপর তো সবই নাম দেওয়া হয়ে গেছে তাহলে এবার লিখবো ও কেন্দ্রীয় ভিত্তির ও কেন্দ্রীয় ভিত্তির বহিষ্ঠ বিন্দু বহিষ্ঠ বিন্দু কি আছে পি থেকে বহিষ্ঠ বিন্দু পি থেকে ও কেন্দ্র বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু পি থেকে আমরা কি বললাম পি এল এবং পি এম দুটি স্পর্শ অঙ্কন করলাম দেখো ও কেন্দ্র বৃত্ত ও কেন্দ্র বৃত্ত তার বহিষ্ঠ বিন্দু পি পি থেকে আমরা পি এন এবং পি এম এই দুটি স্পর্শ অঙ্কন করলাম যদি বলে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে আমরা লিখবো এই পি এক্স বৃত্ত দুটি স্পর্শকে দৈর্ঘ্য বৃত্ত দুটি স্পর্শকে দৈর্ঘ্য তখন কিন্তু পি এম বা পি এক্স এই পি এন এটা হবে না তখন দৈর্ঘ্যটা হবে পি এক্স পি এক্স হবে আর একটা পি ওয়াই হবে যাতে দৈর্ঘ্য সমান এই মাপটা তোমরাকে লিখে দিতে হবে বৃত্ত দুটি স্পর্শ বৃত্ত দুটি স্পর্শকে দৈর্ঘ্য স্পর্শকে দৈর্ঘ্য হবে পি এক্স এই পি এক্স মান তুমি মাপ নিয়ে বলে দিতে পারো এখান থেকে এটা মাপটা স্কেল তুমি মাপ করে নিতে পারো তাহলে তোমার এখানে যত সেন্টিমিটার হবে সেটা লিখে দেবে এটা হলো বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ কম্পন করা আমরা মনে হয় আগেরটাতে বহিষ্ঠ বিন্দু লিখে ফেলেছিলাম আগের অঙ্কনটাতে আমরা মনে হয় বহিষ্ঠ বিন্দু লিখে ফেলেছিলাম সেটা বহিষ্ঠ বিন্দু হবে না বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দু হবে ওটা ওটা একটু দেখে নেবে একবার প্রথমে অঙ্কনটা করার সময় বহিষ্ঠ বিন্দু লিখে ফেলেছিলাম তো ওটা তোমরা যদি লিখে ফেলি তাহলে সেটা বহিষ্ঠ বিন্দু হবে না সেটা অন্তস্থ বিন্দু থেকে অর্থাৎ বৃত্তের উপরিস্থিত বিন্দু থেকে হতে পারে ভুল করে হয়তো লেখা হয়ে বেশ এবার আমরা এটাই আমরা যদি দৈর্ঘ্য মাপ বলে দেয় তখন আমরা কিভাবে অঙ্কন করব এটা একই রকম ভাবে আমরা অঙ্কন করব ধরো বলে দিয়েছে যে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসার্ধটা তিন কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে কত বৃত্তের ব্যাসার্ধটা তিন সেন্টিমিটার আর কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দুর দূরত্বটা হচ্ছে ধরো আট সেন্টিমিটার বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শ কম বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শ কম দুটি স্পর্শ কম তাহলে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার দুটা দিয়ে আছে ধরো তিন সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার এখানে নেবে এখানে তিন সেন্টিমিটার আর বহিষ্ঠ বিন্দু দূরত্ব কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ বিন্দু দূরত্বটা হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এবারে তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধটা তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধটাকে 
এই চাপটা এর সমান চাপ নিয়ে আমরা এই বিন্দুতে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করব এই বিন্দুতে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম समधिखंडित समधिखंडित कर না সমাধি খণ্ডিত করব আমরা এর অর্ধেকে বেশি চাপ নেব দিয়ে এখান থেকে আমাকে অর্ধেকে বেশি চাপ নিয়ে এখানে কাঁটাটাকে বসিয়ে এই দিকে একবার চাপ নেবে এই দিকে একবার চাপ আগের মতো বি বিন্দুতে এই দিকে একবার চাপ নেবে এই দিকে তাহলে উপরে এবং নিচে আমরা চাপগুলো কেটে নিলাম ঠিক আছে এবার আমরা এখানে যে অর্ধেকটা করলাম সেই অর্ধেকটাকে এই অর্ধেকের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা কি করলাম একটা বড় বৃত্ত অঙ্কন করে দিলাম বড় বৃত্ত একটা আমরা যেহেতু এখানে কি বলেছে দুটি স্পর্শ অঙ্কন করো দেখো এই বৃত্তটা অঙ্কন করার পর আমরা কি করছি না আগের যে বৃত্তটা ছিল সেই দুটো বিন্দুতে তারা স্পর্শ করছে এখানে একটা বিন্দুতে স্পর্শ করছে এখানে একটা বিন্দুতে স্পর্শ করছে এখন এই দুটো বিন্দুকে আমরা কি করতে হবে সরলেখা দিয়ে আমাকে যোগ করে দিতে হবে এই সরলেখা দিয়ে আমরা যোগ করে এটাকে বাড়িয়ে নেব এদিকেও আমাদেরকে এই সরলেখা দিয়ে আমরা এই বিন্দু দুটোকে যোগ করে বাড়ি তাহলে এখানে বি এক্স আর বি ওয়াই এই দুটো স্পর্শ আর বৃত্তের স্পর্শকে দৈর্ঘ্য কোনটা হবে বৈশ্বিক বিন্দু থেকে বৃত্তের স্পর্শকে দৈর্ঘ্যটা এইখান থেকে এই পর্যন্ত হবে তো এখানে আমরা নাম দিলাম কি কি নাম দিয়ে দিলাম এটার আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম এম এম এটার আমরা একজন বিন্দু কি লিখে দিলাম बहिष्ट बिंदु बीटी এ কেন্দ্র বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বি থেকে বৃত্তটির দুটি স্পর্শ বি থেকে দুটি স্পর্শক কি কি নাম না পি এক্স আর পি ওয়াই সরি বি এক্স এবং বি ওয়াই অঙ্কন করলাম স্পর্শকে দৈর্ঘ্য কোনটা হবে না বৈশ্বিক বিন্দু থেকে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য স্পর্শকে দৈর্ঘ্য যদি বলে তোমাদের স্পর্শকে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য কোনটা না পিবিটা বা বিপি স্পর্শকে দৈর্ঘ্য বিপি সমান যা হবে এখানে তাই লিখে দেবে আর আরেকটা দৈর্ঘ্য তো এটা আমরা জানি পিবি আর পিকিউটা দৈর্ঘ্য তো সমান হবে তাহলে পিবি দৈর্ঘ্য একটা লিখলেও পরেরটাও তোমরা একটা যদি তোমরা মাপ পেয়ে যাও তাহলে বিকিউ এর দৈর্ঘ্যটাও তোমরা লিখে দেবে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য পিবি সুমান বিকিউ একবারে লিখে দিই সুমান যা হবে মাপটা তোমরা লিখে এখানে শুধু এরকম ভাবে আঁকলে আমরা এখান থেকে পাঁচ নম্বর পাব বেশ এরপর দেখো তোমাদের যে অঙ্কনগুলো করতে হবে সেগুলো হচ্ছে যে কোষে দেখি তিনশো দুশো বত্রিশ পেজে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এক থেকে ছয় পর্যন্ত তোমরা এই অঙ্কগুলো তোমরা করে নেবে এক থেকে ছয় পর্যন্ত কোষে দেখি পেজ নম্বর দুশো বত্রিশ এক থেকে ছয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো ভালো করে তৈরি করবে যাতে যেখানে বেশি গুরুত্ব দেবে তিনেরটা চারেরটা তিন চার তো এগুলো তো ভালো করেই করতে হবে কারণ এটা বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ কঙ্কন করতে বলেছে এই যে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শ কঙ্কন করতে বলেছে এইটা বেশি গুরুত্ব দেবে 
অর্থাৎ এইটা যেটা আমলা এইটা বৈশ্বিক বিন্দু থেকে স্পর্শ টঙ্কন করাটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে আজকে এই পর্যন্তই থাকছে আসসালামু আলাইকুম আর স্পর্শক সংক্রান্ত তোমাদের যদি কোনো রকম অসুবিধা থাকে তখন বলবে কারণ এগুলো তো আমরা বুটে আঁকছি সেরকমভাবে হাতে ভাবে হাতে পরে তো সেরকমভাবে অঙ্কন করা সম্ভব হচ্ছে না তা তোমরা স্কেল দিয়ে আমরা যেরকমভাবে বলছি সেরকমভাবে আঁকবে দেখবে দেখতে সুন্দর লাগবে আর স্পর্শকটা অঙ্কন ঠিকই হবে যখন আমাদের এই যে যে অর্ধেক করছি যখন আমরা এই অর্ধেক বিন্দু থেকে যখন আমরা বৃত্তটা অঙ্কন করব যা তখন যেন এ এবং বি এই বিন্দু দি যায় যেন পাশে বা ভিতর দিকে যেন না ঢুকে যায় এটা কে আদায় দেয় একবারে এ বিন্দু যেটা আছে সেই বিন্দুর উপর দিয়ে এবং বি বিন্দুর উপর দিয়ে যেন বৃত্তটা অঙ্কন করা হয় তাহলে সঠিক নাম্বার পাবে আর না হলে কিন্তু নাম্বারটা কমে যাবে এগুলো একটু খেয়াল রাখবে আজকে এই পর্যন্ত